Kebakaran hutan terus menjadi ancaman global. Kini peneliti di Eropa mencoba melawan ancaman itu dengan senjata baru, yakni kecerdasan buatan. Kebakaran hebat yang melanda kompleks keagamaan di Pasadena, Amerika Serikat, Januari lalu menjadi salah satu contoh nyata dasyatnya kebakaran hutan di kawasan padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran berjuang di tengah bakunan yang terbakar hebat. Tak hanya di Amerika, Korea Selatan juga menghadapi kebakaran hutan yang memaksa operasi pemadaman besar-besaran. Fenomena ini membuat ilmuwan di pusat perakiran cuaca jangka menengah Eropa, ECMWF, mengembangkan sistem baru berbasis AI. Sistem ini disebut Probability of Fire or, atau Probabilitas Kebakaran dan diklaim jauh lebih akurat dibanding metode lama seperti Fire Weather Index yang hanya mengandalkan data suhu, kelembaban, curah hujan, dan juga angin. Lewat pembelajaran mesin, model baru ini menggabungkan berbagai informasi termasuk ketersediaan vegetasi kering dan data aktivitas manusia seperti kepadatan penduduk atau akses jalan. Visualisasi perbandingan menunjukkan akurasi prediksi lokasi kebakaran lebih tinggi ketika menggunakan model AI. Menurut para peneliti, sistem ini juga memperhitungkan kondisi sebelumnya seperti musim hujan yang memicu pertumbuhan bahan bakar alami lalu kering di musim dingin yang meningkatkan risiko kebakaran. Kasus kebakaran di Los Angeles menjadi contoh keberhasilan sistem baru ini dalam memprediksi lokasi dengan presisi tinggi. So here we, we present a new method to forecast the fire danger. Um, it uses machine learning method to combine a lot of information, um, not only weather, but also fuel in terms of availability and dryness, and most importantly, source of ignitions. So where people live, uh, road access to, to places. This is a substantial uh, advancement on what was done before because uh, previous method only used weather. So historically for fire forecasting we use what's called the fire weather index and this is a uh, simple physics based model where we use four weather variables temperature, wind, precipitation and humidity to forecast the chance that if a fire does incur, occur how intense it will be. Um, so what we know from that is that it doesn't account for a lot of things. It doesn't account for fuel, it doesn't account for ignition sources and things like that. So what we try to do here is we try to incorporate more data into a machine learning framework. So although a lot of this data can't be explained physically, um, we can use machine learning to, to get a better forecast using that data without the knowledge of the physics underlying it. So we incorporate fuel. Uh, ignition sources and also the existing weather that we previously used in the machine learning model to predict not just fire danger but the probability that a fire might occur in a given location. 